she she had in in her practice of making the ayahuasca, finding the leads, putting them together, and all this. She's actually done the first step of communication with the plants. She's the she's the connecting point between the people who are going to drink it and the earth. This is not something you can buy in uh, is a junga. You see the difference. It's um, directly connected in that way, in the traditional way. Eh, appunto, eh, torno un attimo al, al punto di prima, ovvero che eh, in Amazzonia la realtà è percepita in un modo completamente diverso. E se si vuole capire come funzionano le cose lì, bisogna lasciarsi alle spalle l'idea che noi abbiamo di come funzionano le cose. E per cui per lui quello che farà adesso è raccontare qualche storia ehm, perché, se, perché è l'unico modo per comunicare il modo in cui lui le ha esperite perché mh, trova difficile altrimenti raccontarle in altro modo ehm, la prima storia è quella è un, di un episodio insieme a Dines, questa donna della foto che cucina la migliore ayahuasca che mh, uno può immaginare e una volta stavano cucinando insieme e, e lui gli ha chiesto se lei bevesse mai ayahuasca e lei gli ha risposto, l'ha guardato come se fosse stupido e gli ha risposto che lei lo cucina e quest, questa risposta che potrebbe sembrare una non risposta in realtà è proprio la, uh, una dei, delle cose importanti del modo di vedere la realtà la realtà lì ed è un modo di una connessione e spiega, e spiega e parla di una connessione con le piante con, con la natura che è completamente diversa da quella che noi, che noi abbiamo quando ero vivendo in Napoli in Ecuador I, um, often met Ines in the street inside the town. She lived outside of town in a little community. But she would often come into town and sell uh, yucca or cassava. And um, one day I met her in the morning when she stood there with one little, like this much, maybe, you know, very little, not more than she could carry herself to get on the bus, go to town. And uh, then she had a few other things, small things like spices or whatever that she can carry in her pockets easily. And um, then I meet her in the afternoon again. And all the yucca is gone. And uh, we talk to each other and I, I say, oh, so you have sold everything? And she said, yes. And I said, so you have a little bit of money. And now the whole day was gone. She left maybe at seven o'clock from home, took the bus stood five, six hours in uh, incredibly strong sun right at equator and uh, she sold maybe a few dollars worth of uh, yucca and so I thought, okay, so but at least now you've got a few dollars and she said, no, and she, every time I talked to her, she always, she was very, she was surprised that I was so stupid or that I, because I, my reality was just did not fit into to theirs at all, so they are, she would, And she was the one that really showed it. She, she would go, but don't you understand? And um, so she spent uh, 50 cent on the bus, the one way, then uh, and 50 cent back. And uh, then she would uh, use the money that she had made to buy salt and soap in a shop. Both are things that each of people for thousands of years have made out of plants. Um, for some reason, when the market arrives, people get involved in it, not because they need to, but because they feel drawn to it. The indigenous people in the region speak of the needs of the city. It's, it generates its own needs just as it arrives. And money is the force of this. Quando vive in Ecuador, appunto, stare in questo piccolo paesino, di cui non ho colto il nome, non me lo ricordo, 
e mi capitava di incontrare Ines eh, in strada che dalla, da fuori, da fuori dalla città, dove era da fuori il paese dove abitava, arrivava in città con Yucca e, altre, e altri prodotti da vendere. Una volta appunto, aveva una piccola quantità di prodotti che si era portata dietro da vendere e ehm, l'ha incontrata al mattino, poi la rincontra al pomeriggio e ha visto che aveva venduto tutto perché ha detto ah, ha eh, venduto tutto e lei sì eh, e lui gli ha detto ah, quindi avrai un po' di soldi, avrei guadagnato un po' di soldi e mh, appunto diceva comunque viaggio abbastanza lungo il pullman è caldo, ore e ore di, ore e ore di cammino non so, proprio comunque deve camminare cioè parte qui di sentiero poi il viaggio in pullman, il caldo eccetera tutto il giorno in giro per ehm, eh, qualche dollaro venduto, con cui ha venduto la yucca e quindi infatti lei risponde no, sempre in sto modo un po' sorpreso in cui sempre gli rispondeva perché era lei la prima a rendersi conto della, che le sue domande non c'entravano nulla con eh, la sua di realtà e quindi era sempre un po' sorpresa e ha detto no, in realtà non ho guadagnato niente perché ho speso un po' di soldi per il viaggio un tot di soldi per questo e poi quello che mi avanza eh, ci compro sapone e sale e sapone e sale eh, lui dice che sono mh, generi diciamo di anche prima necessità volendo, eh, che eh, tradizionalmente venivano fatti in Amazzonia ehm, dalle piante e, però con l'arrivo del mercato, l'arrivo del denaro, l'arrivo dei prodotti ehm, si è generato un processo di bisogno eh, per cui anche le popolazioni locali sentono proprio questo richiamo un po' come, però non ho capito bene la connessione, un po' come è successo con, con l'LSD Another story is um, from a healer that um, I spend the most time with and um, he was um, trained as a healer by his uh, grandparents and uh, three of his grandparents were healers so he only had one grandmother who was uh, not really a healer but um, partly so and um, he said when he was a child he um, He, he thought that his grandparents never slept. He, he had never, he'd never experienced them asleep. And um, first of all, the Kichwa people, they sleep twice, at least, in 24 hours, which also used to be common in Europe before capitalism. There was a, it even has a name, like how in the Middle Ages people were still practicing Uh, I think you get up like two, three o'clock at night and stay up for a few hours and then go to bed. This used to be normal. It's, it's a normal human pattern found in many cultures uh, outside of capitalism or uh, Euro, modern world or whatever. And um, because his grandparents were, um, or not because, just simply to explain the reality that they were living in. They would go to bed, have a dream, wake up, and together analyze their dreams. Go back to sleep, wake up, analyze their dreams. Sometimes they would stay awake for three, four, five hours, then they would go to bed again. Dream world, like dreaming at night, or dreaming with ayahuasca, or walking down the street, is entirely the same for people traditionally in that part of the world. Um, Un'altra storia è quella di un curatore con cui ha trascorso diverso tempo nel periodo in cui è stato in Ecuador, che aveva che ha imparato a curare eh, dai suoi nonni e 
diciamo tutti i suoi nonni erano curatori quando lui era piccolo pensava che i suoi nonni non dormissero mai e questo perché per i Quechua che è la popolazione una delle popolazioni più numerose della foresta eh, anzi, sì. e, dormono due volte in 24 ore e diceva che eh, questa è una, una cosa abbastanza diffusa nelle culture umane soprattutto prima del capitalismo anche in Europa era così e, però per ritornare ai nonni di, di questo curatore appunto eh, questa persona gli raccontava che andavano a letto eh, a dormire sognavano e quando si svegliavano si eh, radunavano si mettevano insieme a, ad analizzare i propri sogni e poi tornavano a letto e così eh, tutti i giorni e stavano appunto svegli un po' eccetera eh, quello che è importante qui sottolineare è che eh, sognare eh, mentre si dorme, sognare durante un viaggio di ayahuasca o sognare ad occhi aperti è eh, più o meno un'esperienza che coincide nella cultura, nella cultura che ciò. Additionally, almost every time the Quechua wake up, which happens many times in a day, they will drink a tea called Wayusa. Wayusa is in itself a quite strong plant and uh, it induces uh, lucid dreaming. So you can imagine if you're sleeping, awake, sleeping, drinking lucid dreaming tea, awake, sleep, that um, things become very different. And it's, no long, it's not like a, oh, but of course they know the difference between um, meeting a spirit in dream space or uh, catching the bus in the street. And of course people on some level would know the difference if you really ask them. But in, as life goes on, on an everyday basis, it's not a difference that they register in the way that we do. It's common and normal and, 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 and widely practiced to, to speak about um, dreams. Um. È molto diffuso tra i Quechua quando ti svegli eh, bere questo tè che si chiama Wayusa ed è un, uh, un tè che induce sogno lucido, sogni lucidi. Quindi dice immaginatevi un posto in cui dormi, ti svegli, eh, ti bevi il tè, ti rimetti a dormire, il tè che induce sogni lucidi, ti rimetti a dormire, eh, ti svegli, bevi il tè. Insomma, è in qualche modo la, la realtà diventa una cosa che è molto diversa da quella... cioè chiamiamola mh, con lo stesso nome delle cose che forse non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. E non è solo questione di gestione della, della quotidianità, diciamo. È proprio un modo di registrare quello che è... Quello che è realtà in cui viviamo e perché per esempio per, per i Quechua è normale parlare di, parlare di sogni ok um, so that was just uh, I mean I was about to say a little bit but that was, that was too much about background I suppose and so um, relevant to the, to the gathering here these were just some of the the questions in a more abstract way that, um, that I have been thinking about myself. Um, something we talked to the, the people about in the Amazon, how can we bring this home? Um, we, we asked uh, them um, how they, they thought this process could unfold and, and how, it, if at all, it was possible. Because we, we had realized that it was a very interesting but also very powerful and we didn't feel that we we could you know control this uh, um, on our own and so we wanted to find some sort of help or uh, understand whether it was possible at all sì um...